Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel nasihat kehidupan misteri Pada video kali ini saya akan membahas tentang Istana Ratu Balkis ada di Indonesia Negeri Sabah yang hilang di zaman Nabi Sulaiman Dan digambarkan sebagai bagian dari surga yang ada di bumi Ternyata berada di Indonesia Fakta mengejutkan itu disampaikan oleh matematika Islam K. Haji Fami Bashi Hamdi Melalui penelitiannya selama 33 tahun lebih Sejak tahun 1979 hingga kini Fami Bashi bukan hanya memaparkan tentang peninggalan Nabi Sulaiman yang agung Tapi juga merekonstruksi sejarah Nusantara Al-Quran datang tidak hanya meluruskan ilmu tauhid dan akhlak manusia tetapi juga meluruskan dunia ke perubakalaan kita Kata Fami Basya Menurut Fami Basya Ciri-ciri negeri Sabah yang pernah disinggahi Nabi Sulaiman dan tentaranya Kini telah digambarkan dengan jelas dalam Al-Quran Melalui kisah Nabi Sulaiman dan Ratu Balkis Kisah itu berawal saat Nabi Sulaiman pergi ke Yaman Saat berada di Yaman Nabi Sulaiman meminta burung hut-hut untuk mencari sumber air Setelah lama disuruh dan tidak kembali Bahkan setelah dipanggil Burung hut-hut akhirnya kembali Aku telah terbang untuk mengintip dan berjumpa sesuatu Yang sangat penting untuk diketahui oleh Tuhan Demikian kata burung hut-hut kepada Nabi Sulaiman Pernyataan itu mengundang rasa penasaran Nabi Sulaiman Dilanjutkan burung hut-hut saat sedang mencari sumber mata air Dia terbang jauh dan melihat satu negeri yang sangat indah Negeri itu bernama negeri Sabah Dan dipimpin oleh seorang raja perempuan Yang dikenal dengan Ratu Balkis Istana yang dilihat oleh burung hutut itu Menurut Fami Basya Berada di antara dua duku Yakni di duku Dawung dan duku Sambireja Desa Bukoharjo dan desa Prambanan Kecamatan Prambanan Kabupaten Sleman, Yogyakarta, Indonesia Pemakaian istilah Ratu Boko dalam penelitian ini Sekedar untuk mengenali tempat Karena tempat itu sekarang bernama Istana Ratu Boko Bukan untuk mengatakan bahwa Ratu Sabah Atau Ratu Balkis sama dengan Ratu Boko Sambung Fami Basya Dilanjutkan oleh burung hut-hut Ratu Balkis dan pengikutnya bersujud menyembah matahari dan meninggalkan ibadah menyembah Allah Dia dan pengikutnya juga telah disilapkan matanya oleh syaitan Kepada perbuatan yang syirik Setelah mendengar keterangan dari burung hutut Nabi Sulaiman marah besar Sebab tidak ada Tuhan lain yang patut disembah selain Allah Kemudian dia menulis surat yang isinya meminta Ratu Balkis Untuk kembali ke jalan Allah Surat itu diberikan oleh burung hutut Dan diterima oleh Ratu Balkis Fami Basya mengklaim surat Nabi Sulaiman itu ditemukan di dalam istana Ratu Boko terbuat dari lempengan emas begitupun dengan tempat upacara penyembahan matahari mendapat surat dari Nabi Sulaiman Ratu Balkis tidak langsung bertaubat dia malah meminta pengawalnya untuk mengirimkan harta yang berlimpah ke istana Nabi Sulaiman pemberian itu dianggap sebagai penolakan atas ajakan kembali ke jalan Allah Nabi Sulaiman pun semakin berang dan memerintahkan kepada para pengikut Ratu Balkis untuk kembali ke negeri Sabah. Bahkan Nabi Sulaiman mengancam akan menyerang negeri Sabah dengan bala tentaranya. Kami akan mendatangi mereka dengan angkatan tentara yang mereka tidak berdaya menantangnya. Dan kami akan mengeluarkan mereka dari negeri Sabah dengan keadaan hina. Menjadi orang-orang tawanan, kata Nabi Sulaiman. Para pengikut Ratu Bilkis pun kembali ke negeri Sabah dan menceritakan pengalamannya selama berada di istana Nabi Sulaiman. Mendengar cerita dari para pengikutnya, Ratu Bilkis berniat untuk mendatangi langsung Nabi Sulaiman. Niat Ratu Bilkis menemui Nabi Sulaiman ternyata sudah diketahui oleh Nabi Sulaiman. Dia lalu memerintahkan kepada para pengawalnya yang terdiri dari manusia, hewan, dan jin. Untuk membuat upacara penyambutan kedatangan Ratu Balkis Hai pembesar-pembesar 
siapakah di antara kamu sekalian yang sanggup membawa singgasanannya Ratu Balkis kepadaku sebelum mereka datang kepadaku sebagai orang yang berserah diri kata Nabi Sulaiman kepada pengikutnya di antara pengikutnya dari bangsa jin menjawab sanggup aku akan datangkan kepadamu sebelum kamu berdiri dari tempat dudukmu sesungguhnya aku benar-benar kuat untuk membawanya lagi dapat dipercaya jawab jin ifrit pengikut Nabi Sulaiman lainnya dari kalangan manusia berpikir menimpali Aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip Terang pengikut Nabi Sulaiman dari kalangan manusia Sebelum mata dari Nabi Sulaiman berkedip Singgasana Ratu Balkis yang berada di negeri Sabah Telah dipindahkan ke hadapan Nabi Sulaiman Kepada Ratu Balkis Nabi Sulaiman memperlihatkan apa yang ada di hadapannya Sebagai istana yang mirip dengan yang ada di negeri Sabah Melihat itu Ratu Balkis langsung terkejut Kemudian Nabi Sulaiman mempersilahkan kepada Ratu Balkis untuk masuk ke dalam istananya Saat akan masuk, dia melihat air yang besar berada di lantai istana Nabi Sulaiman Dengan sigap, Ratu Balkis langsung menyikap kainnya hingga terlihat betisnya Ternyata air yang dilihat oleh Ratu Balkis pada lantai istana Nabi Sulaiman adalah kaca Sesungguhnya ia adalah istana licin yang terbuat daripada kaca Kata Nabi Sulaiman Menjelaskan kepada Ratu Balkis yang keheranan Ya Tuhanku Sesungguhnya aku telah berbuat zolim terhadap diriku Dan aku berserah diri bersama Sulaiman Kepada Allah Tuhan semesta alam Balas Ratu Balkis Mengakui kebesaran Nabi Sulaiman Setelah mengalami langsung kebesaran Nabi Sulaiman Dan merasakan nikmat Allah Ratu Balkis akhirnya ikut menyembah Allah dan meninggalkan upacara menyembah matahari di negeri Sabah. Akhirnya mereka pun menikah. Dari kisah tersebut, Fami Basya menemukan sedikitnya 40 fakta lapangan yang menyebutkan bahwa Indonesia sebagai negeri Sabah yang hilang. Di antara fakta lapangan tersebut adalah Pertama, surat yang dikirim Nabi Sulaman kepada Ratu Balkis. Surat itu ditemukan di kolam istana Ratu Boko. Dan terbuat dari plat emas bertuliskan nama Tuhan yang paling tinggi Kedua, istana Ratu Balkis yang dipindahkan Nabi Sulaiman ke istananya Melalui kekuatan jin yang bekerja sama dengan manusia dan hewan Istana itu diyakini berada di kawasan Sleman, Jawa Tengah Ketiga, istana Ratu Boko yang telah rusak Menurut Fami Basya, kerusakan itu bukan diperbuat oleh tangan-tangan manusia Tetapi oleh tangan-tangan jin Hal itu terlihat dari bekas kerusakan pada batu di istana itu. Keempat, adalah tempat bersujud menghadap matahari di istana Ratu Boko. Di tempat inilah, burung hut-hut melihat Ratu Balkis dan pengikutnya sedang melakukan upacara menyembah matahari.